வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு அடா டூ ஃபோர் செவன் தமிழ் மக்களை நானுங்கள் சஞ்சு ஸோ இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா நோபல் பரிசு பெற்ற இந்தியர்கள் அதாவது இந்தியன்ஸ் யாரெல்லாம் நோபல் பிரைஸ் வாங்கியிருக்காங்க அப்படிங்கிறதா பார்க்க போறோம் ஸோ வீடியோக்குள்ள போயிடலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நோபல் பிரைஸ்னா என்ன அப்படிங்கிறது பார்த்துடலாம் ஸோ நோபல் பிரைஸ்னா என்ன வாட் இஸ் நோபல் பிரைஸ் ஸோ நோபல் பிரைஸ்னா என்ன அதுக்கு எதாவது அர்த்தம் இருக்கா எவ்வளோ பிரைஸ் கொடுப்பாங்க வருஷத்துக்கு ஒருக்கா கொடுப்பாங்களா இல்லை ரெண்டு வருஷத்துக்கு ஒருக்கா கொடுப்பாங்களா எத்தனை கேட்டகரியில் கொடுப்பாங்க இந்த மாதிரி எல்லாமே டீட்டெயிலாக பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் இந்தியர்கள் யார் யாரெல்லாம் வாங்கியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் சரியா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம பேர்ல இருக்கு என்ன அப்படின்னா நோபல் ஸோ நோபல் அப்படிங்கிற ஒருத்தருடைய பெயர் ஆல்ஃப்ரட் நோபல் ஆல்ஃப்ரட் நோபல் அப்படிங்கிற ஒரு அந்த பெயர் தழுவி தான் நோபல் பிரைஸ் அப்படின்னு வந்திருக்கு புரியுதா அப்ப இந்த நோபல் பிரைஸ் ஏன் சொல்றோம் அப்படின்னா நோபல் அப்படிங்கிறது ஒருத்தருடைய பெயர் ஓகேவா ஸோ இந்த நோபல் அப்படிங்கிறவர் யார் அப்படின்னா ஸ்வீடனை சேர்ந்த ஒரு சயின்டிஸ்ட் ஓகே ஸ்வீடிஷ் சயின்டிஸ்ட் சொல்லுவாங்க ஸ்வீடன் இப்ப நம்ம வந்து இந்தியர்கள் எல்லாம் இந்தியன்ஸ் சொல்லுவோமா அதே மாதிரி ஸ்வீடன் பீப்புள் எல்லாம் ஸ்வீடிஷ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸ்வீடிஷ் சயின்டிஸ்ட் தான் இந்த ஆல்பிரட் நோபல் அப்படிங்கிறவரு இவர் என்ன பண்ணிருக்காரு அப்படின்னா இவர் இவர் வந்து டைனமேட்டை கண்டுபிடிச்சார் ஓகே இன்வென்டர் ஆஃப் டைனமேட் இந்த ஆல்பிரட் நோபல் அப்படிங்கிறவரு இன்வென்டர் ஆஃப் டைனமேட் இன்வென்டர் ஆஃப் டைனமேட் ஓகேவா சோ இவரே வந்து பெரிய சயின்டிஸ்ட் ஓகேவா சோ இவர் என்ன பண்ணிருக்காரு அப்படின்னா இவர் சாகிறதுக்கு முன்னாடி அவருடைய உயில் அதாவது அவருடைய வில் என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா இந்த மாதிரி வந்து வருஷம் வருஷம் வந்து இந்த மாதிரி அவார்ட் எல்லாம் நிறைய கொடுக்கணும் இந்த மாதிரி ஒரு சிறந்து விளங்குறவங்களுக்கு சயின்ஸ்ல இந்த மாதிரி பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரில இதுல சிறந்து விளங்குறவங்களுக்கு அவார்டு கொடுத்து கௌரவப்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருடைய வில் ஓகேவா அவருடைய வில் வந்து சொல்லியிருக்காரு ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி தொண்ணூத்தி அஞ்சுல சொல்லியிருக்காரு ஆனா எயிட்டி நைன்டி சிக்ஸ்ல அவர் இறந்துட்டார் ஓகேவா இறந்ததுக்கு அப்புறம் சொல்லிட்டு போயிருக்காரு அது மட்டும் இல்லாம தன்னுடைய சொத்துக்கள் எல்லாத்தையும் வந்து இதற்காக அர்ப்பணிச்சிருக்காரு யாரு ஆல்பிரட் நோபல் ஓகேவா சோ அதனால அவரை கௌரவப்படுத்தும் விதமாட்டு அவருடைய பெயரே வந்து நோபல் பிரைஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சா அப்ப நோபல் அப்படின்னா அவர் ஒரு ஸ்வீடிஷ் சயின்டிஸ்ட் டைனமேட்டை இன்வெர்ட் பண்றவரு அவர் அவருடைய பில் அவருடைய உயில என்ன எழுதியிருக்காரு அப்படின்னா இந்த மாதிரி வந்து எல்லாருக்கும் அவார்டு கொடுக்கணும் நல்லா பண்றவங்களுக்கு வருஷம் வருஷம் அவார்டு கொடுக்கணும் அப்படின்னு ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி தொண்ணூத்தி அஞ்சுல அவரோட உயிரில எழுதியிருக்காரு தொண்ணூத்தி ஆறுல இறந்துட்டார் முதல் முதல்ல நோபல் பரிசு கொடுக்கப்பட்ட வருடம் எது அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா அப்படின்னா பிசிக்ஸ் ஓகேவா முதல் இது என்ன கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா பிசிக்ஸ் பிசிக்ஸ் அதுக்கு அடுத்தது வந்து கெமிஸ்ட்ரி சோ பிசிக்ஸ்ல கொடுக்குறாங்க பிசிக்ஸ்ல கொடுத்தா கண்டிப்பா அப்போ கெமிஸ்ட்ரிலையும் கொடுத்துதானே ஆகணும் இல்லைன்னா கோச் பாங்கல்ல பிசிக்ஸ் டீச்சர் கொடுத்தா கெமிஸ்ட்ரி டீச்சர் அதுக்கடுத்து வந்து பிசியாலஜி அல்லது மெடிசின் ஓகேவா பிசியாலஜி அல்லது மெடிசின் பிசியாலஜி ஆர் மெடிசின் அப்படிங்கிறது அதற்கு அடுத்தது பாத்தீங்க அப்படின்னா நாலாவதுதான் நமக்கு வந்து லிட்ரேச்சர் சோ லிட்ரேச்சர் இலக்கியத்துக்கு நோபல் பீஸ் பிரைஸ் ஃபார் லிட்ரேச்சர் அதற்கு அடுத்த பாத்தீங்க அப்படின்னா அமைதிக்கான நோபல் பரிசு பீஸ் ஓகேவா இந்த அஞ்சு முதல்ல ஆரம்ப காலகட்டத்துல கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க ஆறாவதா கடைசியா ஒருத்தர் சேர்ந்தது தான் யாரு அப்படின்னா எக்கனாமிக்ஸ் பொருளாதாரத்தை எக்கனாமிக் சயின்ஸ் அப்படிங்கிறதுக்காக தனியா கொடுத்தாங்க ஆறாவதா கடைசியா சேர்ந்தது அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டுலதான் வந்து எக்கனாமிக்ஸ் சேர்த்திருப்பாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டுலதான் நமக்கு எக்கனாமிக்ஸ் சேர்த்திருப்பாங்க நைன்டீன் சிக்ஸ்டி எயிட்ல அப்போ முதல்ல அஞ்சு தான் இருந்து எப்போ வந்து எக்கனாமிக்ஸ் சேர்ந்து அப்படின்னா நமக்கு ஆறாவதா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டுல வந்து சேர்த்தாங்க இது ஒவ்வொரு அவார்டையும் வந்து ஒவ்வொருத்தங்க பிரசன்ட் பண்ணுவாங்க யார் யார் பிரசன்ட் பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லிட்டு கேள்வி கேட்கலாம் சோ அதை நம்ம ஒரு வாட்டி பாத்துடலாம் ஓகேவா சோ மூலம் என்னெல்லாம் பார்த்தோம் பிசிக்ஸ் பார்த்தோமா பிசிக்ஸ் பார்த்தோம் கெமிஸ்ட்ரி பார்த்தோம் எக்கனாமிக்ஸ் பார்த்தோம் ஓகேவா சோ இந்த மூணுமே யார் கொடுப்பாங்க அப்படின்னா த ராயல் ஸ்வீடிஷ் அகாடமி ஆஃப் சயின்சஸ் இந்த மூணையும் பிரசன்ட் பண்றது யார் அப்படின்னா ராயல் ஸ்வீடிஷ் அகாடமி ஆஃப் சயின்சஸ் ராயல் ஸ்வீடிஷ் அகாடமி ஆஃப் சயின்சஸ் தான் இந்த விருதை கொடுப்பாங்க ராயல் ஸ்வீடிஷ் அகாடமி ஆஃப் சயின்சஸ் அப்படிங்கிற இந்த அமைப்பு தான் இந்த மூணு விருதையும் கொடுப்பாங்க ஓகேவா அப்ப மத்த விருதெல்லாம் யார் கொடுப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி பாத்துடலாமா லிட்ரேச்சருக்கு வந்து தி ஸ்வீடிஷ் அகாடமி லிட்ரேச்சர் விருதை பிரசென்ட் பண்றது யார்
நோபல் கமிட்டி இன் கரோலின்ஸ்க் ஓகேவா கரோலின்ஸ்க் இன்ஸ்டியூட் கரோலின்ஸ்க் இன்ஸ்டியூட்ல இந்த இத குடுப்பாங்க அப்போ இந்த மூணு இத வந்து பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி எகனாமிக்ஸ் யார் குடுப்பாங்க அப்படினா ராயல் ஸ்வீடிஷ் அகாடமி ஆஃப் சயின்ஸ் குடுப்பாங்க லிட்டரேச்சர் இலக்கியத்துக்கானது யார் குடுப்பாங்க அப்படினா ஸ்வீடிஷ் அகாடமி பீஸ் கானது நார்வேஜியன் நோபல் கமிட்டி பீஸ் மெடிசன் கானது யார் அப்படினா நோபல் கமிட்டி இன் கரோலின்ஸ்க் இன்ஸ்டியூட் அப்படிங்கற அமைப்பு தான் குடுப்பா அப்போ இந்த ஆறும் ஆறும் ஓவர் ஆல் குடுக்குறாங்க அத பாத்துக்கோங்க அதுக்கு அடுத்து எல்லாருக்கும் ஒரு இது வரும் இப்படி எல்லா நோபல் பரிசு சொல்றாங்களே இதெல்லாம் வந்து காசு பரிசு எவ்வளவு கிடைக்கும் பிரைஸ் எவ்வளவு கிடைக்கும் அப்படினு சொல்லிட்டு சோ பிரைஸ் வந்து ரொம்ப முக்கியம் இதுல என்ன அப்படினா இதுல பிரைஸ்ல வந்து மூணு விதமானது ஒண்ணு ஒண்ணு என்ன அப்படினா மூணு பிரைஸ் கொடுப்பாங்க சரியா மூணு பிரைஸ்னா ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் थर्ड எல்லாம் இல்ல சோ ஜெயிக்கறவங்க யார் இந்த அவார்ட் வின் பண்ணாலும் அவங்களுக்கு ஒரு மூணு விஷயம் கொடுப்பாங்க இன்னொரு ஃபர்ஸ்ட் ஒன் என்ன அப்படினா ஒரு கோல்ட் மெடல் சோ கோல்ட் மெடல் வந்து என்ன அப்படினா இது வந்து green color ஓகேவா green gold மாதிரி இருக்கும் ஓகேவா green color சோ நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க அது என்ன color னு கேட்டால கேளா கேள்வி குதர்க்கமா கேட்பாங்க இந்த எக்ஸாம்னாலோ சோ அது அப்படி குதர்க்கமா கேட்டா அது வந்து green color னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க தங்க எப்படிடா green ஆ இருக்கு green plated ஓகேவா green plated ஓகேவா சோ கோல்ட் மெடல் green plated ல இருக்கும் ஓகேவா அதுக்கு அடுத்து ஒரு டிப்ளமா டிப்ளமால ஒண்ணுல ஒரு கௌரவப்படுத்துற மாதிரி ஒரு சர்டிபிகேட் ஓகேவா அதுக்கு அடுத்து மூணாவது ஒண்ணுதான் பணம் எவ்வளவு அப்படின்னா 11 மில்லியன் குரோனார் 11 மில்லியன் 11 மில்லியன் குரோனார் அது என்ன குரோனார் குரோனார் அப்படிங்கிறது ஸ்வீடன் நாட்டினுடைய கரன்சியுடைய பெயர் தான் நமக்கு குரோனார் ஸ்வீடன் கரன்சிய வந்து என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா குரோனார் அப்படின்னு சொல்லுவோம் கே ஆர் ஓ என் ஓ ஆர் நமக்கு வந்து இந்தியாவுடைய நாணயத்தை ருப்பின்னு சொல்றோமா யூஎஸ்ஏ உடைய டாலர் சொல்றோமா அதே மாதிரி தான் இந்த ஸ்வீடன் உடைய கரன்சிய குரோனார் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ இந்த நோபல் பரிஸ் ஜெயிக்கிறவங்களுக்கு பதினோரு மில்லியன் குரோனார் அப்படிங்கறத கொடுப்பாங்க ஓகேவா இது பாத்தீங்க அப்படின்னா எல்லா வருஷமும் அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க அனௌன்ஸ் பண்ணுவோம் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு அவார்டு இப்ப வந்து இப்போ பிசிக்ஸ் அவார்டு வச்சுங்களேன் ஒரு அவார்டு வந்து மூணு பேருக்கு மேல கொடுக்க முடியாது மேக்சிமம் வந்து சோ மேக்சிமம் ஒரு அவார்டை மூணு பேர் ஷேர் பண்ணிக்கலாம் அதனாலதான் நீங்க நிறைய தடவை பாத்துருப்பீங்க பிசிக்ஸ்க்கு வந்து இந்த வாட்டி நோபல் பரிசு மூணு பேர் கொடுத்துருக்காங்க கெமிஸ்ட்ரிக்கு மூணு பேர் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றது மேக்சிமம் மூணு பேருக்கு மட்டும் தான் கொடுக்க முடியாது நாலு பேர் கொடுக்க முடியாது அடுத்து இன்னொரு கண்டிஷன் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா இறந்ததுக்கு அப்புறம் இறந்ததுக்கு அப்புறம் கொடுக்க முடியாது ஓகேவா இறந்ததுக்கு அப்புறம் கொடுக்க முடியாது என்னொன்னு இந்த பங்கன் எல்லாமே வந்து என்னைக்கு நடைபெறும் என்னைக்கு வந்து இதை வந்து அபிஷியலா பிரைஸ் கொடுப்பாங்க அப்படின்னா டிசம்பர் பத்தாம் தேதி ஓகேவா டிசம்பர் பத்து எங்க எழுதலாம் இங்க எழுதலாமா டிசம்பர் பத்தாம் தேதி தான் எல்லா வருஷமும் இந்த பிரைஸ் பிரைஸ் பங்கன் அப்படிங்கிறது இருக்கும் ஏன் டிசம்பர் பத்து அப்படின்னா அன்னைக்கு தான் ஆல்ஃபிரட் நோபல் அவர் வந்து இறந்த தினம் ஆல்ஃபிரட் நோபல் இறந்த தினமான டிசம்பர் பத்தாம் தேதியை தான் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இந்த பிரைஸ வந்து கொடுப்பாங்க ஓகேவா இந்த பிரைஸ் நடத்துற பங்கன் வந்து எங்க நடக்கும் அதுவும் அதுவும் நிறைய கொஸ்டின் ஓகேவா இந்த பிரைஸ் நடத்துற பங்கன் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த எல்லாமே ஓகேவா இந்த பீஸ் தவிர எல்லாமே நமக்கு எங்க நடக்கும் அப்படின்னா நமக்கு ஸ்டாக் ஹோம் சோ பீஸ் தவிர எல்லாமே எங்க நடக்கும் அப்படின்னா ஸ்டாக் ஹோம் ஸ்வீடன்ல ஓகே ஸ்வீடன்ல இருக்கக்கூடிய ஸ்டாக் ஹோம் அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துல இந்த பீஸ் மட்டும் எங்க அப்படின்னா நார்வேல ஓஸ்லோ அப்படிங்கிற இடத்துல நடக்கும் ஓகே நார்வேல ஓஸ்லோ அப்படிங்கிற இடத்துல இந்த பீஸ்க்கான இது மட்டும் நடக்கும் ஓகேவா ஏன் 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 அப்படின்னு நம்ம ஈஸியா கெஸ்ட் பண்ணிடலாம் ஏன்னா மத்த இன்ஸ்டிடியூஷன் எல்லாமே பாத்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு ஸ்வீடனை சேர்ந்தது பீஸ்க்கு மட்டும் பாத்தீங்களா நார்வீஜியன் நோபல் கமிட்டின் இருக்கா நார்வீஜியன் நார்வே ஓகே நார்வே உடைய கேபிட்டல் ஆன ஓஸ்லோல தான் பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த பிரைஸ் என்னைக்கு இப்ப டிசம்பர் பத்தாம் தேதி அந்த அஞ்சு பங்கனும் நடக்கிற அதே நேரத்துல ஓஸ்லோல மட்டும் அந்த பீஸ் அதாவது அமெரிக்கா நோபல் பரிசு வாங்குறவங்க நார்வே போயிருவாங்க மத்த எல்லாருமே ஸ்வீடன் போயிருவாங்க ஓகேவா சோ இதுதான் நமக்கு நோபல் பரிசுனா என்ன அப்படிங்கறது நமக்கு கிளீனா பாத்துருக்கோம் ஓகேவா நோபல் பரிசு ஒரு வருஷம் கொடுக்காம இருக்கலாம்னு கேட்டா கொடுக்காம கூட இருக்கலாம் பொதுவா இந்த வேர்ல்டு வார் டைம் இப்போ நைன்டீன் நாட் ஒன்ல இருந்து ஆரம்பிச்சிருக்காங்க பார்த்தா வேர்ல்டு வார் டைம்ல நிறைய பேருக்கு வந்து ஆஹ் கொடுக்கல நிறைய டைம் வந்து கேன்சல் ஆயிருக்கு ஓகேவா கேன்சல் ஆகும்போது அந்த பிரைஸ் பண்ணி அடுத்த வருஷம் வந்து கேரி ஃபார்வர்ட் ஆகும் சோ இதான் வந்து இப்ப நோபல் பரிசுனா என்னன்னு போல புரிஞ்சுட்டேன் எப்பவுமே ஒரு பிரைஸ் வந்து இந்தியர்கள் வாங்கினாங்கத பாக்குறதுக்கு முன்னாடி அந்த பிரைஸ்னா என்ன அந்த பிரைஸுடைய பேக்ரவுண்ட் என்ன அப்படிங்கிறத ஒரு
கீதாஞ்சலி அப்படிங்கிற அவருடைய படைப்புக்காக வாங்கியிருப்பாரு கீதாஞ்சலி அப்படிங்கிற என்ன அப்படின்னா ஒரு அவருடைய அந்த போயமோட ஒரு கலெக்ஷன் போயமுடைய கலெக்ஷன் கீதாஞ்சலி அப்படிங்கிறது ஒரு பெங்காலி ஓகே பெங்காலி டேர்ம் ஓகேவா சோ அதை வந்து இங்கிலீஷ்ல எப்படி மொழி பெயர்த்திருப்பாங்க அப்படின்னா சாங் ஆஃபரிங்ஸ் சாங் ஆஃபரிங்ஸ் ஓகேவா சோ கண்ணீர் அஞ்சலினா அஞ்சலி அவங்க ஆஃபர் பண்றது ஓகே கண்ணீரை வந்து அஞ்சலியா செலுத்துறது அதே மாதிரி கீதா அஞ்சலி ஓகே கீதம் அப்படின்னா பாடு சாங் ஆஃபரிங் சாங் ஆஃபரிங் ஓகேவா சோ சாங் ஆஃபரிங் எல்லாமே பாத்தீங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட நம்ம தமிழ தழுவி வந்த மாதிரிதான் எல்லாமே இருக்கும் அப்படிதானே சோ எல்லாமே அப்படிதான் இருக்கு சும்மாவா வந்து நம்மளுடைய நம்ம தாய்மொழிய மொழிகளுக்கு எல்லாம் தாய் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சோ கரெக்ட் தான் போல சோ சாங் ஆஃபரிங்ஸ் அப்படிங்கிற இதற்காக இதோட டிரான்ஸ்லேஷன் சாங் ஆஃபரிங்ஸ் இதற்காக தான் வந்து அவரு நோபல் பரிசு பெற்றாரு இந்த கீதாஞ்சலி அப்படிங்கிறது மொத்தம் இந்த சாங் ஆஃப் அதாவது இந்த சாங் ஆஃபரிங்ஸ்ல மொத்தம் எத்தனை போயம் இருக்குன்னு கேட்டா நூத்தி மூணு போயம் இருக்கும் நூத்தி மூணு போயம் இருக்கும் ஓகேவா ஒன் நாட் த்ரீ போயம் ஒரிஜினல் வருஷன் வந்து பெங்காலி டிரான்ஸ்லேட்டட் வருஷன் சாங் ஆஃபரிங்ஸ் அப்படிங்கிற சோ புரிஞ்சுதா சோ ரவீந்திரநாத் டாகூர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி லிட்ரேச்சர் கீதாஞ்சலி சாங் ஆஃபரிங் நூத்தி மூணு போயம் இதை தவிர என்ன கேள்வி கேட்டாலும் ஈஸியா நீங்க போட்டுடலாம் அடுத்தது யார் வாங்கியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தா சர் சி வி ராமன் சர் சி வி ராமன் அவர்கள் சோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுல வந்து பிசிக்ஸ்க்காக வாங்கியிருப்பார் பிசிக்ஸ்க்காக வாங்கியிருப்பார் ஓகேவா சோ இதெல்லாம் கண்டு இயற்பியலுக்காக சோ இதெல்லாமே நமக்கு தெரியும் ராமன் எஃபெக்ட் ராமன் எஃபெக்ட் ராமன் எஃபெக்ட் நம்ம சின்ன பிள்ளையில இருந்தே படிச்சுட்டு இருப்போம் ஓகேவா சோ ஸ்கேட்ரிங் ஆஃப் லைட் ஓகே ஸ்கேட்ரிங் ஆஃப் லைட் ராமன் எஃபெக்ட்காக தான் வாங்கியிருப்பார் ஸ்கேட்ரிங் ஆஃப் லைட் பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய கண்டுபிடிப்புக்காக தான் சி வி ராமன் அவர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுல பிசிக்ஸ்க்கான நோபல் பரிசு பெற்றிருப்பாரு இவர் அந்த ஸ்கேட்ரிங் ஆஃப் லைட் ராமன் எஃபெக்ட் அந்த கண்டுபிடிச்ச அந்த தினமான பிப்ரவரி இருபத்தி எட்டு தான் நம்ம என்னன்னு கொண்டாடுறோம் தேசிய அறிவியல் தினம் நேஷனல் சயின்ஸ் டேயா கொண்டாடுறோம் நேஷனல் சயின்ஸ் டே நேஷனல் சயின்ஸ் டேயா நம்ம பிப்ரவரி இருபத்தி எட்ட கொண்டா பிப்ரவரி இருபத்தி எட்டு அவருடைய பிறந்த நாள் எல்லாம் இல்ல அவருடைய கண்டுபிடிப்பு தினம் ஓகேவா எப்பவுமே நிறைய பேரோட பிறந்த நாளை வந்து பெரிய பெரிய நாட்களா கொண்டாடும் ஆனா நம்ம நினைச்சிருந்தா இவருடைய இவருடைய பிறந்த நாளை கொண்டாடிக்கலாம்னா இவருடைய கண்டுபிடிப்பு தினம் அதுதான் என்ன கண்டுபிடிப்பு அப்படிங்கிறது அவருடைய அடையாளம் அப்படிங்கிறது சோ அந்த அடையாளமான பிப்ரவரி இருபத்தி எட்டு தான் தேசிய அறிவியல் தினம் அப்படின்னு சொல்லி கொண்டாடும் சோ முதல்ல இந்தியாவில முதல் முதல்ல பாரத் ரத்னா ஒரு மூணு பேர் கொடுத்தாங்க அந்த மூணு பேர்ல சார் சி வி ராமன் அவர்களும் ஒருவர் ஓகேவா டன் சோ அப்ப நம்ம ரெண்டு பேர் பாத்துருக்கோம் ரவீந்திரநாத் டாகூர் அடுத்தது வந்து சார் சி வி ராமன் அடுத்தது பாத்தீங்க அப்படின்னா ஹர் கோவிந்த் குரானா சோ ஹர் கோவிந்த் குரானா அவர்களுக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டுல பிசியாலஜி அல்லது மெடிசின்கான நோபல் பரிசு வாங்கியிருக்காரு மெடிசின்கான நோபல் பரிசு வாங்கியிருக்காரு இவர் வந்து எதற்காக நோபல் பரிசு வாங்கினார் அப்படின்னா ஜெனட்டிக் கோட் அண்ட் புரோட்டீன் சிந்தசிஸ் பத்தினா அவருடைய கண்டுபிடிப்புக்காக இன்டர்பிரிட்டேஷனுக்காக ஓகேவா ஜெனட்டிக் கோட் அண்ட் புரோட்டீன் சிந்தசிஸ் ஏன்னா எதற்காக அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்பாங்க இதெல்லாம் கீ டேம் ஓகேவா இந்த கீ டேம் பார்த்தாலே போதும் இது அந்த கீ டேம் எங்கேயாவது இருக்கும் ஆன்சரை போட்டுருங்க சோ அவருடைய இன்டர்பிரிட்டேஷன் ஆன் ஜெனட்டிக் கோட் அண்ட் புரோட்டீன் சிந்தசிஸ் புரோட்டீன் சிந்தசிஸ் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி எயிட் மெடிசின் ஹர் கோவிந்த் குரானா ஓகேவா மூணு பேர் முடிஞ்சு எத்தனை பேர்னு வரிசையா கவுண்ட் பண்ணிட்டே வாங்க லாஸ்ட்ல எத்தனை அப்படின்னு கேட்பேன் ஆன்சர் சொல்லணும் ஓகேவா சோ அடுத்தது சோ நெக்ஸ்ட் சோ வந்து என்ன அப்படின்னா கருணையின் ஒரு மறு பிறவியா இருக்கக்கூடிய நம்மளுடைய அன்னை தெரசா அவர்கள் மதர் தெரசா அவர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்பதுல அமைதிக்கான அமைதிக்கான நோபல் பரிசை வாங்கினாங்க அமைதிக்கான நோபல் பரிசை வாங்கியிருக்காங்க நைன்டீன் செவன்டி நைன்ல அப்ப இதுல இருந்து என்ன சொல்லலாம் நிறைய பேருக்கு கேட்கலாம் இவங்க எப்படி வந்து இந்தியர்கள் வருவாங்க இவங்க வந்து ஒரு நேச்சுரலைஸ் சிட்டிசன் பாலிட்டில படிச்சிருக்கீங்களா சோ இங்க வந்து இருந்து அவங்க வந்து சிட்டிசனா மாறிடலாம் இப்ப வந்து சோனியா காந்தி எடுத்துக்கோங்க இப்ப நம்ம இருக்கிறதுல சோனியா காந்தி எடுத்துட்டீங்கன்னா அவங்க வேற அவங்க இட்டாலியில உள்ளவங்க ஓகேவா இட்டாலியில உள்ளவங்க இங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நேச்சுரலைஸ் சிட்டிசன் ஆயிருப்பாங்க ஓகேவா சோ அந்த மாதிரி நேச்சுரலைஸ் சிட்டிசன் ஆனவங்க அதனால இவங்க இந்தியர்களா இந்தியராவே கருதப்படுவார் ஓகேவா சோ த ஃபர்ஸ்ட் பீமேல் சோ ஓகேவா நோபல் பரிசு வாங்கிய நோபல் பரிசு பெற்ற முதல் இந்திய பெண்மணி முதல் இந்திய பெண்மணி யாரு அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா மதர் தெரசா அன்னை தெரசா அவர்கள் அவங்களுடைய அந்த ஹியூமனிட்டேரியன் ஒர்க்ஸ்க்காக அவங்களுடைய அந்த மனிதாபிமான செயல்களுக்காக அவங்க வந்து இந்த நோபல் பரிசு
பிசிக்ஸ் கான நோபல் பரிசு வாங்கிருப்பாரா பிசிக்ஸ்ல சார் சிவிராமன் பார்த்தோம் அதுக்கடுத்து சுப்பிரமணியம் சந்திரசேகர் இவர் எதற்காக வாங்கியிருக்காரு அப்படின்னா ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் எவல்யூஷன் ஆஃப் ஸ்டார்ஸ் ஓகேவா அது அதுல அவளுடைய ரிசர்ச் நைன்டீன் எயிட்டி த்ரீல பிசிக்ஸ் கானது என்ன எதுக்காக வாங்கினார் அப்படின்னா ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் எவல்யூஷன் ஆஃப் ஸ்டார்ஸ் அப்படிங்கிற அந்த அது சம்பந்தப்பட்ட அவருடைய ரிசர்ச்ல ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் எவல்யூஷன் ஆஃப் ஸ்டார்ஸ் ஓகேவா சோ இதுதான் இது மட்டும் படிச்சா போது இதெல்லாம் வந்து நமக்கு கீ பாயிண்ட் ஓகேவா பொருளாதாரத்துக்காக வெல்ஃபேர் எக்கனாமிக்ஸ் மற்றும் சோசியல் சாய்ஸ் தியரி ஸோ எதற்காக அப்படின்னா வெல்ஃபேர் எக்கனாமிக்ஸ் இதில் ஏதாவது ஒரு ரிசர்ச் ஒர்க்காக அவருடைய படைப்புகள் அவருடைய ஒர்க்குக்காக தான் கொடுப்பாங்க என்ன ஒர்க்கு அப்படின்னா இவருடைய வெல்ஃபேர் எக்கனாமிக்ஸ் அண்ட் சோசியல் சாய்ஸ் தியரி இது சம்பந்தப்பட்ட அவருடைய வேலைக்காக கொடுத்தாங்க சோசியல் சாய்ஸ் தியரி மற்றும் வெல்ஃபேர் எக்கனாமிக்ஸ் ஓகேவா கிளியரா டன் புரிஞ்சுதாமா அடுத்த போயிடலாமா ஓகே நெக்ஸ்ட் அடுத்தது ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து வெங்கட்ராமன் ராமகிருஷ்ணன் வெங்கட்ராமன் ராமகிருஷ்ணன் அப்படிங்கிறவர் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுல ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுல கெமிஸ்ட்ரிக்காக வாங்கியிருக்காரு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுல கெமிஸ்ட்ரிக்காக வாங்கியிருக்காரு இவர் எதற்காக வாங்கினார் அப்படின்னா முக்கியமான இது என்ன ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ரிபோசோம் ரைபோசோம் சொல்லுவாங்க ஸோ ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ரைபோசோம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய கண்டுபிடிப்புக்காக ஸ்ட்ரக்சர் அவருடைய ரிசர்ச் ஒர்க் வந்து ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ரைபோசோம்ஸ் ரொம்ப முக்கியம் செல்லுல ஒரு முக்கியமான பகுதி ஓகே இதற்காக தான் இவருக்கு வேதியியலுக்கான நோபல் பரிசு வாங்கினார் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுல ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுல வெங்கட்ராமன் ராமகிருஷ்ணன் அதற்கு அடுத்தது பாத்தீங்க அப்படின்னா கைலாஷ் சத்யார்த்தி சோ கைலாஷ் சத்யார்த்தி பாத்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுல ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுல அமைதிக்கான நோபல் பரிசு பெற்றிருப்பார் அமைதிக்கான நோபல் பரிசு இது எதற்காக அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா சைல்டு லேபருக்கு எதிராக சைல்டு லேபருக்கு எதிராக நிறைய பண்ணிருக்காரு அது குழந்தை தொழிலாளிகளை வந்து ஒழிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காகவும் நிறைய பண்ணிருக்காரு அதே நேரத்துல பாத்தீங்க அப்படின்னா அனைத்து குழந்தைகளுக்கும் வந்து கல்வி உரிமை ஓகே ரைட் டு எஜுகேஷன் ஃபார் ஆல் சில்ட்ரன் அப்படிங்கிற அந்த அவருடைய அந்த முன்னெடுப்புகளுக்காக தான் இந்த கைலாஷ் சத்யார்த்தி அவர்கள் அமைதிக்கான நோபல் பரிசு வாங்கியிருக்காரு ரைட் டு எஜுகேஷன் ஃபார் ஆல் சில்ட்ரன் ஓகேவா கிளியரா சோ குழந்தைகளுக்காக முழுக்க முழுக்க குழந்தைகளுக்காக தான் இவர் இந்த அவார்டை வாங்கியிருக்காரு ஓகே சோ கைலாஷ் சத்யார்த்தி ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு அமைதிக்கான நோபல் பிரைஸ் ஓகே இது வரைக்கும் எத்தனை ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறத கவுண்ட் பண்ணிட்டே வாங்க சரியா நெக்ஸ்ட் சோ கடைசி மட்டும் இறுதியானது ஓகேவா சோ இறுதியானது அபிஜித் பானர்ஜி ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல எக்கனாமிக்ஸ்க்காக வாங்கியிருப்பாரு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல எக்கனாமிக்ஸ்க்காக வாங்கியிருப்பாரு எக்கனாமிக்ஸ்க்காக சொல்லும் போது எதற்காக அப்படின்னா அவர் ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்டல் அப்ரோச் பண்ணார் குளோபல் பாவர்ட்டி அதாவது சோ குளோபல் அதாவது உலகம் ஃபுல்லா இருக்கக்கூடிய அந்த வறுமையை வந்து தீக்கிறதுக்கான ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்டல் அப்ரோச் அதுக்கு அதை பத்தி அவருடைய ரிசர்ச்காக வாங்கியிருப்பார் ஓகேவா சோ எக்ஸ்பெரிமெண்டல் அப்ரோச் ஃபார் அலிவேட்டிங் எக்ஸ்பெரிமெண்டல் அப்ரோச் ஃபார் அலிவேட்டிங் குளோபல் பாவர்ட்டி எக்ஸ்பெரிமெண்டல் அப்ரோச் ஃபார் அலிவேட்டிங் குளோபல் பாவர்ட்டி ஓகேவா எக்ஸ்பெரிமெண்டல் அப்ரோச் ஃபார் அலிவேட்டிங் அலிவேட்டிங் குளோபல் பாவர்ட்டி அதாவது உலகம் ஃபுல்லா இருக்கக்கூடிய வறுமையை வந்து ஒழிக்கிறதுக்காக ஒரு ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி பாக்குறதுக்காக தான் வாங்கியிருப்பாரு அபிஜித் பானர்ஜி ஓகேவா சோ ஆக மொத்தம் நம்ம எத்தனை பார்த்திருக்கோம் மொத்தம் ஒன்பது பேர் பார்த்திருப்போம் ஓகே முதல்ல வந்து நம்ம எங்க இருந்து ஆரம்பிக்கிறோம் ரவீந்திரா டாகூர்ல இருந்து ஆரம்பிக்கிறோம் அதுக்கடுத்து சார் சி வி ராமன் வராரு ஹர்கோவிந்த் குரானா வராங்க மதர் தெரசா வராங்க சுப்பிரமணியம் சந்திரசேகர் வராங்க அதுக்கடுத்து சுப்பிரமணியம் சந்திரசேகர் கடுத்து யார் வராங்க யார் வராங்க சுப்பிரமணியம் சந்திரசேகர் கடுத்தது கமா சொல்லுங்க சோ சுப்பிரமணியம் சந்திரசேகர் சோ பின்னாடி இந்த ரூமா அடுத்தது அடுத்து அபிஜித் பானர்ஜி வாங்கியிருக்காரு கைலாஷ் சத்யார்த்தி வாங்கியிருக்காரு சோ அதுக்கடுத்த பாத்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு வெங்கட்ராமன் ராமகிருஷ்ணன் சோ இங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு லாஸ்டா நமக்கு யாரு அமர்த்தியாசன் ஓகேவா சோ மொத்தம் ஒன்பது பேர் மொத்தம் ஒன்பது பேர் வாங்கியிருக்காங்க அப்போ இந்தியர்களுக்கு நோபல் பரிசு வாங்கியிருக்காங்கன்னா ஒன்பது பேர் வாங்கியிருக்காங்க என்னென்ன கேட்டகரி அப்படிங்கிறது டீடைலா பாத்திருக்கோம் சோ நீங்க வந்து ஏதாவது தமிழ்நாட்டுல ஏதாவது ஒரு கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா எல்லா கோர்ஸும் டிஎன்பிசி எஸ்எஸ்சி பேங்கிங் ரயில்வே எல்லா சென்ட்ரல் கோர்ஸ் தமிழ்நாட
அதுக்கப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி எழுநூத்தி பத்தொன்பது டெஸ்ட் சீரீஸ் அப்படிங்கிறது இருக்கும் முன்னூத்தி எட்டு இ புக் அப்படிங்கிறது இருக்கு ஆறாயிரத்தி எழுநூத்தி இருபத்தி அஞ்சு வீடியோ இருக்கு ஓகேவா இது வந்து உங்களுக்கு டுவெல் மந்த்ஸ் கோர்ஸும் இருக்கு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் கோர்ஸும் உங்களுக்கு இருக்கு ஓகேவா உங்களுக்கு எல்லாமே உங்களுக்கு கிளாஸ் எல்லாமே ஃபுல்லாவே இருக்கும் இது எல்லாமே எல்லா கோர்ஸும் சேர்த்து உங்களுக்கு ரேட் எவ்வளவு அப்படின்னா இப்ப உங்களுக்கு போர் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரடுக்கு இந்த கோர்ஸ் வந்து போயிட்டு இருக்கு இதை எப்படி பர்ச்சேஸ் பண்ணணும் கண்டிப்பா போட்டி தேர்வு படிக்க எல்லாருக்கிட்டையும் இருக்க வேண்டிய ஒரு மெகா பேக் இது கண்டிப்பா எல்லாரும் பர்ச்சேஸ் பண்ணி உள்ள பாருங்க உங்களுக்கு கண்டிப்பா யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் எல்லாமே இருக்கு எந்த எக்ஸாம் போனாலும் நீங்க படிச்சுக்கலாம் ஓகேவா சோ எப்படி பர்ச்சேஸ் பண்ணும் அப்படின்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல ஒரு லிங்க் இருக்கும் மக்களே அது அதுல வந்து டவுன்லோட் அடா டூ போர் செவன் ஆப் அப்படின்னு இருக்கும் அந்த லிங்க் கிளிக் பண்ணிட்டு ஆப் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த ஆப் உள்ள போயிட்டு ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டு ஸ்டேட் எக்ஸாம்ஸ்குள்ள போயிட்டு தமிழ்நாடு சூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா தமிழ்நாடு மெகா பேக்கெட் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த மாதிரி வரும் அதுல ஆல்ரெடி ஒரு கூப்பன் கோடு அப்ளை ஆயிருக்கும் அந்த கூப்பன் கோடை எரேஸ் பண்ணிட்டு எஸ் ட்ரிபிள் எயிட் எஸ் ட்ரிபிள் எயிட் அப்படிங்கிற இந்த கோடை யூஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு மேக்சிமம் ஆஃபர்ஸ் கிடைக்கும் எஸ் ட்ரிபிள் எயிட் அல்லது ஒய் எயிட் ஃபைவ் நைன் இந்த ரெண்டு கோடுமே உங்களுக்கு மேக்சிமம் ஆஃபர்ஸ் உங்களுக்கு இருக்கும் எஸ் ட்ரிபிள் ஒய் எயிட் ஃபைவ் நைன் போட்டா உங்களுக்கு ஃபோர் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் விட உங்களுக்கு கம்மியா கிடைக்கும் ஸோ இந்த ஆஃபர் கூப்பன் கோடை மறக்காம அப்ளை பண்ணீங்க ஆல்ரெடி கூப்பன் இருக்கும் அதை எரேஸ் பண்ணிட்டு நீங்க அப்ளை பண்ணலாம் ஓகேவா ஸோ நிறைய அதே மாதிரி எக்ஸாம் எல்லாத்தையுமே கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அப்படிங்கிற ரொம்ப முக்கியமானது அந்த கரண்ட் அஃபேர்ஸ் உங்களுக்கு டெய்லி வந்து நீங்க அப்டேட் ஆகணும் ஸோ டெய்லி அப்டேட் ஆகிருக்க என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா காலையில டெய்லி காலையில அடா டூ போர் செவன் தமிழ் சேனல்ல ஏழு மணிக்கு டெய்லி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் செஷன் நான் எடுக்கிறதுக்காக வருவேன் சோ நீங்களும் காலையில ஏழு மணிக்கு டெய்லி மறக்காம கண்டிப்பா லைவ் வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்க ஓகேவா சோ நம்ம ஸ்ட்ராட்டிக் ஜி கே செஷன் கண்டிப்பா எல்லாரும் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் சோ வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காம ஒரு லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க காலையில ஏழு மணிக்கு டெய்லி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் செஷன் பாக்குவாங்க சோ வீடியோ பிடிச்சிருந்தா கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்களுடைய கமெண்ட்ஸ் வந்து மறக்காம தெரிவிச்சுட்டு போங்க வீடியோ நல்லா இருந்தா நல்லா இல்லையா இந்த மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் போடலாமா வேணாமா அப்படிங்க உங்களுடைய கருத்துக்களை கமெண்ட் செக்ஷன்ல தெரிவிச்சுட்டு போங்க உங்களுடைய கமெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறதா எங்களுடைய பூஸ்ட் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி தான் சோ அதனால நல்லா இருந்துச்சுன்னா ஒரு நல்லா இருந்துச்சு நீங்க சொன்னீங்கன்னா எங்களுக்கு ஒரு ஒரு ஹாப்பியா இருக்கும் ஓகேவா சோ மீண்டும் அடுத்த வீடியோல சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம் இந்த நாள் இனிய நாளாக அமையட்டும் வாழ்க தமிழ் வளர்க தமிழ்நாடு